Почему на тренировке получается лучше, чем на турнире? Что необходимо тренировать, чтобы выигрывать? И как тренировочные моменты перенести в игру на счет? Смотрите в этом видеоролике. Меня зовут Иван Толмачев и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, чтобы улучшить свою игру. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. Самый частый вопрос, который мне задают спортсмены, почему я много тренируюсь, а игра лучше не становится. Разберем вначале теоретические моменты, чтобы знать своего врага в лицо, а затем перейдем к практическим рекомендациям, которые существенно улучшат ваши результаты. Умение играть и умение побеждать, хотя и зависят друг от друга, но тренируются отдельно. Любители делятся на два лагеря. Первый – это мастера тренировок. Они шлифуют элементы до идеала. Каждый день с утра до ночи они готовятся так, как будто на кону Олимпийские игры. Видя, как они разминаются или тренируются, кажется, вот эти ребята, скорее всего, мастера спорта. Но, когда звучит счет 0-0, все в моменте теряется. Поэтому они не играют на счет, думая, еще рано. Надо больше проработать свои слабые места. Что на самом деле происходит? Они боятся поражений и поэтому предпочитают тренировки со стязанием. Но насколько это пустой страх, который мешает прогрессу? Чтобы человек развивался, ему нужен стресс, боль, злость, желание быть первым. Это двигатели спортсмена, которые мы получаем лишь в состязаниях. Радость побед и горечь поражений. Проявление характера, когда ты после неудачного выступления идешь снова тренироваться. И именно благодаря им вы находите свои сильные и слабые стороны. А если бояться проиграть, никогда не научишься побеждать. Второй лагерь – турнирмены. Их философия заключается в том, что нет надобности тренироваться. Я все умею, теперь осталось это закрепить только на практике. И они могут играть 7 дней в неделю на счет. Но что происходит в этот момент? Игрок, дойдя до определенного уровня, на нем и остается. Если посмотреть статистику, есть ребята, которые в год играют 200-300 турниров. Это почти каждый день. А рейтинг колеблется в пределах 100-200 очков. Это, конечно, никуда не годится. Почему это происходит? Во-первых, соревнования ломают технику. И если вы ее не собрали, то следующий турнир сделает только хуже. Второе, игрок не анализирует ошибки и не прорабатывает их. И, по сути, этот лагерь тоже находится в проигрыше. Эмоции, адреналин, да, результат нулевой. Что же тогда делать? Сколько тренироваться и как часто играть турниры? Ответ неоднозначный, и я лишь обозначу базовые знания, с помощью которых вы решите самостоятельно, что использовать в своей практике. Если этот ролик наберет 2000 лайков, то я выпущу ролик, как планировать тренировки любителям. Чтобы был прогресс и ваши игровые умения перешли в игру, необходимо... Первое. Выступить на турнире и снять свою игру на счет. Почему это стоит первым пунктом? Если вы смотрите этот ролик, скорее всего, вы уже что-то умеете и играете на счет. Может даже тренируетесь, возможно, и с тренером. Здесь не важно, сколько вы выиграете или проиграете. Важно понять вообще, что вы делаете за столом со стороны. Какую информацию мы получаем? Первое. Какими элементами вы пользуетесь? Какие подачи подаете? Как принимаете подачи? На чем постоянно ошибаетесь? Второе. Что делает наш соперник в этот момент? Его стиль, его идея в игре, сильные стороны. Вы это можете разобрать самостоятельно, но лучше обратиться к компетентному тренеру, и он вам обозначит ваши огрехи в игре. Второе. Выписать свои слабые места. Вот у вас снятая на видео встреча. Смотрим. Ошибка в приеме быстрой подачи влево. Записали. Ошибка на топ-спине справа по нижнему вращению. Записали. Плохая реакция, если играет в другую сторону. Записали. Так у вас в блокноте будет то, что важно отработать, чтобы выиграть. Если у вас плохое начало справа по нижнему вращению, а вы безумно тренируете топ-спин справа с трех точек, ваша КПД тренировки равняется нулю. Третье. Планировать тренировку. Когда вы увидели себя и записали слабые места, необходимо грамотно и последовательно выстроить свою тренировку. Мы должны учитывать, что мы должны обязательно размяться вне стола здесь делать суставную разминку, затем, соответственно, за столом подержать мяч, можно еще 15-20 минут поработать на перемещение и затем уже переходить в игровой формат. Особенности планирования не буду раскрывать в этом ролике, 
а покажу лишь макет, с помощью которого вы сможете самостоятельно выстроить свою тренировку, чтобы вы смогли использовать это все на счет. Как необходимо тренироваться, чтобы получалось на соревнованиях? Это Паша, и он хочет научиться играть на счет. Паша без ошибок делает по 100 топсов справа и слева, но вот беда, на счет не может попасть. Что мы будем делать? Первое, мы начнем не с простой отработки элемента, а выхода из игровой позиции. С чего вообще начинается игра? Правильно, с подачи и с приема подачи. Вот это над чем мы и начнем работать в первую очередь. Мы занимаем игровую позицию ближе к левому углу. Это необходимо, потому что для выхода на мяч слева требуется более быстрый и точный выход ногами, а справа больше времени и пространства. Ноги пружинят и находятся в стартовой позиции на передней части стопы. Я подаю Паши в правый угол. Вышел, сделал топ-спин, вернулся. Если еще не умеете делать топс, делаем накаты. Закрепляем. Отлично. Паша освоил первый вариант приема. Дальше я подаю Паше в левый угол. Он должен немного сместиться и выполнить топ-спин слева. Супер, мы освоили второй вариант. Такие упражнения называют прогнозируемые. И здесь мы тренируем правильный выход ногами и техничное выполнение элемента. Теперь я подаю в правый и левый угол. Так, пока ноги и мозг не привыкнут переключаться между элементами и ситуациями. Когда мы это освоили, переходим к приему на реакцию. Сейчас я подаю либо влево, либо вправо. Здесь всего два варианта. Игроку необходимо четко выйти на прием справа или слева. Все это делаем через игровую стойку. После этого я начинаю подавать Паше по всему столу длинную плоскую подачу. Его задача выйти и сделать топ-спин. Вот теперь мы знаем, что это за подача и как ее принимать. На начальном уровне почти все подают именно так. Следующий шаг. Теперь Паша подает мне подачу, но здесь задача уже другая. Паша должен среагировать на мой прием и сделать правильное ответное действие. Паша подает точно такую же подачу и смотрит, что я буду делать и куда играть. Когда мы подали подачу, первый первые доли секунды мы должны быть максимально сфокусированы на действиях соперника и как можно быстрее прочитать его умысел или своевременно среагировать. Я начинаю делать удар по диагонали и Паша начинает смещаться в диагональ для ответного удара. Я делаю накат и Паша готовится к контратаке по верхнему вращению. Чтобы прокачать свой навык наблюдательности и скорость реагирования, подойдут упражнения полупрогнозируемые. Это накат слева налево и вправо на реакцию, и снова слева налево. Мы всегда знаем, что мяч может в любой момент прилететь направо, и в то же время, что после игры справа он всегда прилетит налево. И вторые непрогнозируемые, чисто на реакцию. Мы играем напарнику все влево, а он нам по всему столу. Такие упражнения сделают вас пластичнее и существенно поднимут уровень реагирования. Хорошо, это был максимально простой пример. Паша начал обыгрывать всех друзей на районе, но вот вышел играть с другими ребятами и снова ничего не получается. Включаем видео Паши, ему начали подавать подачи с нижним вращением, а он по привычке принимает накатом. Так как он не понимает, как это отражать, хотя умеет делать отлично и топ-спин, и срезку. Идем по тому же сценарию, только добавляем новые параметры. Мы теперь меняем варианты приема со стороны принимающего и добавляем подачи со стороны подающего. Мы вводим подачу с нижним вращением. Задача Паши сейчас поочередно принимать подачу с нижним вращением с резкой, а с верхним накатом. Также в начале только в правый угол. Вышли, сделали, срезку вернулись. Вышли, сделали, накат, вернулись. Теперь то же самое влево. Вышли, сделали срезку, вышли, сделали накат. Отлично, теперь немного посложнее. Направление оставляем, например, только вправо, но меняем произвольно подачу и задача сделать необходимый элемент. Повторяем до тех пор, пока прием не станет безошибочным. После этого также делаем с левой стороны. Закрепили. Снова усложняем. Теперь мы подаем так вправо и влево, но разные подачи. Когда и здесь стало все хорошо, начинаем подавать эти подачи по всему столу. И задача принимающего правильно реагировать. Это самый легкий вариант приема для совсем начинающих. Более сложный вариант вместо срезки выполнять топ-спин по нижнему вращению. Последовательность освоения точно такая же, только вы вставляете элемент, которым владеете на данный момент. Если у вас нет топ-спина слева по нижнему, то без отдельной отработки он и не получится, поэтому сделайте в игре срезку, а как отработаете, смените прием и усилите игру. 
Хорошо, теперь мы в роли подающего. Забыл указать выше очень важное отличие выполнения элемента просто и выполнения элемента после своей подачи. Во-первых, если вы подали сложную подачу, вам необходимо перестроиться под вращение. Второе, среагировать на неожиданное направление и характеристики приходящего мяча. Например, вы делаете отлично топ-спин слева по нижнему на БКМ, но подали подачу, вам отрезали, а вы не можете попасть по мячу. Другая скорость, высота, длина и вращение, поэтому это шлифуется отдельно. Сейчас мы подаем нижнее вращение и какие варианты теперь могут быть. Если мы подаем верхнее, то варианты в 90% случаев будут через активный возврат. Подставка, накат, топ-спин. 10% если мы вышли играть с защитником или шиповиком. Итак, на нижнее вращение у соперника есть два варианта игры. Первый это отрезать, тогда наша задача на начальном этапе тоже среагировать, оценить вращение и срезать. А на продвинутом мы по этому мячу должны сделать топ-спин. Второй вариант соперник сам сделает топ-спин по нижнему вращению и у нас тогда должен быть правильный ответ на это. На начальном и более продвинутом уровне ответ конечно должен быть подставкой, которая часто может не получаться по простой причине. Многие на тренировках отрабатывают обычную подставку. Но подставка по этому мячу сильно отличается, так как он имеет больше вращения, чем при топсе по верхнему. Это тоже надо отдельно отрабатывать. То есть игрок подает нам подачу, мы ему отрезаем, он делает топ-спин, мы подставляем, добиваемся стабильности. И так по каждому элементу, переходу, переключению, все отрабатывается отдельно и потом соединяется воедино. Теперь мы чередуем подачи и стараемся в каждом конкретном случае реагировать максимально эффективно. Потом уже ставится игра по направлению, на вращение и так далее. Для начала необходимо поставить базу. В следующих выпусках мы начнем раскрывать тренировку первого хода, выхода из подач и все, что связано с игрой на счет. Пользуйтесь материалом с умом. На сегодня это все. Обязательно ставьте лайки, делитесь видео и подписывайтесь на канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи.